ラジオコート時刻は十時になりましたみんなで作る伝統未来水彩都市高等ラジオ高等この番組は不正情報さまざまな街の話題をお伝えしますこんにちは望月香織です本日は高等ポレポレ散歩をお送りしますラジオ高等この番組は高等区の制作でお送りします江東区は異なる魅力を合わせ持つ個性的な街です江戸時代から続くこの街には伝統が息づきアートやカルチャーの潮流を捉えた先鋭的なスポットには東京の現代が感じられます高層ビルが立ち並ぶ湾岸エリアにはショッピングエンターテインメント施設など都会的な刺激があり深川上東エリアでは下町情緒に触れることができます都心に隣接しながら水と緑豊かな水彩都市であり癒しの空間を提供してくれます伝統と現代刺激と情緒都市と自然対照的な魅力を合わせ持つ懐深い街なのですそれでは本日は高等ポレポレ散歩塩見渋沢公園についてお伝えいたします。取材リポートをお聞きください。さあ、本日は高等ポレポレ散歩です。え、塩見駅に来ています。もうすごくなんか開けた景色でですね。歩きやすいというイメージなんですけれども、本日はですね。素敵な方に来ていただいているので、ちょっと一緒にお散歩を楽しみたいと思います。はい、河川公園課長の瀬田さん、よろしくお願いいたします。河川公園課長瀬田です。よろしくお願いします。はじめましてですね。お願いします。こちらこそです。あの河川公園課というのはどんなことをしているんですか。あの江東区にある川とか公園とか、えー、そういった整備を行う課になってますね。はい。そうなんですね。あの今回ですね、この塩見駅から歩いて三分ぐらいのところに。うん新しく渋沢公園がオープンしたと思うんですが、うん、この渋沢公園オープンはいつですか。あ、えっ、ー、と今年のですね、1月の18日に、はいえー、オープンしまして、古都区の中でも一番新しい公園となります、はい。なんかもう新しい雰囲気がね、じわじわと感じています。あの渋沢公園という名前。ついていると思うんですけれども、うん、これの由来もお聞きしてよろしいですかそうですねあのこちらの公園の見どころにもつながるんですけれども、はいえー、この公園に隣接しているですねあの旧渋沢邸っていうのがありまして、はいえー、その公園の中からですね、えー、渋沢邸も見えるということもありまして、はい、塩見地区の塩見とですね、うんうんうんえー、それから渋沢邸を合わせまして塩見渋沢公園という形でオープンした。ものですなるほど、はい、あの渋沢がねこう表記だとひらがなだと思うんですけど、うん、これもなんか親しみが込められてるそうですね,あのですね優しい感じ皆さんに親しんでもらうような思いも込めてですね、はい、ひらがなで渋沢というふうに、はい、あの命名しましたなるほどです今ねもうまさにこう運河が見渡せる箇所にいると思うんですけれども、うん、この公園のコンセプトなんかもお聞きしてもよろしいでしょうかそうですねもともと塩見のまちづくり方針というのがありまして、はいまあ、その中にですね、えー、この場所にこう公園を作って、まあ、水辺、えー、そういったものをですね、まあ、つなげていこう、えー、玄関口、水辺の玄関口となれるような場所を作りたいという方針がありまして、はい、それに基づきまして、えー、ここに公園を設置したという形になっています。はいはいはい、で公園設置するにあたってはあのこういう清水建設さんの、まあ、開発に伴って、えー、できた公園になるわけなんですけども、はいまあ、あのその水辺のロケーションとですねそれから、まあ、清水建設さんの、まあえー、渋沢邸を移築するという形がありましたので、はいまあ、そういった、えー、ロケーションのいい場所になればいいなというような形でですね逆にこの公園っていうのは、はいえー、遊具がないのでむしろこの、えー、ロケーションを楽しんでもらうというところに特化した公園というふうになりますね。はいそうなんですはい、なんかこうお子様がわいわいと遊ぶっていうよりかは、うんはい、こう大人の方ですとか、はい、もう老若男女、すべての方がゆったりとできる、うんうん
そうですねあの水辺の散歩道も、はい、あの連続してありますので、はいまあ、ここ玄関口でですねあの潮見の島のですね水辺を楽しんでもらうようになればいいなというふうに思ってますなるほどです、はい、こう今こう入り口から見た感じだとかなりこう緑あふれているような印象も強いんですけども、うんうんはい、ここもなんかいいところですねそうですねあの江東区本当に緑が多いあの区になりまして、はいまあ、23区でも3番目に多い、えー、公園の面積というところがあります。はいはいはいまあ、もちろんあの運河とか川も多いのでもうここは本当にあの江東区の魅力をですね満喫に楽しんでいただけるような場所になっているかなというふうに思います、はい、もう水と緑豊かな江東区にふさわしいようなスポットになっていますね、はい、ありがとうございます、はい、ではですねちょっと早速公園内歩きながらまたお話を聞いていきたいと思うんですけれどもあのまあ渋沢公園というだけあって渋沢栄一、はいね、こうゆかりがあると思うんですけれども、はい、その渋沢栄一と江東区との関係性も、田さんにお聞きしてもよろしいですかそうですねあの、渋沢栄一さんにつきましては、明治9年からですね12年間、はいあの、本区の深川福住町というところにですね、えー、本拠を構えておりまして、さ、はいはい、まざ、あ、まな企業を設立する中で、えー、その地域の関わりを大事にしまして、江東区の前身であります、旧深川区のですね、はい、初代区委員会の議長とか、えー、教育委員会等を務めていただきまして、はい、本区とはすごく深いつながりがあるというふうな方となっておりますので、はいはいはいまあ、こちらに、ね、渋沢邸、えー、が来ましたので、はいまあ、渋沢公園という形で,です、ねはい、一体的な整備をしたという形となっていますすそうなんですね、はい、その渋沢邸についてはちょっと後ほど、ねはい、また別の方にお話を聞けるということで、はいはい、あのさらにです、ねまあ、公園についてもお聞きしたいんですけれども先ほどあの遊具はない。とおっしゃってましたが、うんうん、他にその公園内に設置されているものなんかあれば。そうですね。あの今この場所にいるのがですね、ちょっとした高台になってですね。はい、あのウッドデッキになっているところがありまして、はい、でまあすぐそばにあの見ていただけるように。水辺、運河が広がっておりますので、うんでねはい、まあここにですね、座っていただけるようなですね、ベンチ。そういったものをですね、えー、こう水辺際にですね、設置しております。はい、あの入り口だけでもベンチがかなり大きく広い空間でなんか洗練されたようなデザイン。ですごく気持ちよくてね、そうですねはい、あの水辺を見ながら、駅からまた近いところもあって、はいでまあ、水辺を見ながら、ですねちょっとこう、まあ、癒しの空間じゃないですけども、はい、公園で楽しんでもらえたらいいなと思います、ね。今、この見てるベンチでもこう背景がこう緑にあふれていて目の前には運河っていうので心も落ち着けますしなんかちょっと写真映えもしそうだなってそうですねありがとうございます<笑>、はい、思ってしまいました、はい、あそれではですねあの渋沢邸も見えてきましたので、はい、ここからはですね清水建設さんの敷地となりますので、はい、清水建設さんの小林さんにですね、はいえー、バトンタッチしたいと思いますのでよろしくお願いしますわかりましたありがとうございますそれでは清水建設の小林さんよろしくお願いいたしますはい、えー、清水建設設計部の小林です本日はよろしくお願いいたします,ししますあの清水建設はですね建物を建てていたり、はいえー、まあ土木の工事をしたりといった、うん、建設業をやらせていただいております、はい、あのその一環であのこちら清水建設の施設になるんですけれどもあの温湖送信の森ノバーレという施設を作らせていただいて、うんうんうんえー、その中にですねあの旧渋沢邸という形で、はいえー、まああの渋沢栄一王が住まれた住宅を移築して、うんうん、江東区の文化財として保存していこうという取り組みをさせていただいておりますそうなんですねこの公園の入り口に来るまでの間にその温湖掃除ノバーレを通ってきたと思うんですけどそのノバーレとはどういう施設なんですかはいノバーレというのはですね、はい、あの建設業と建設業を超えたあのまあ様々なあの取り組みをお客様あるいはあの社会課題を解決するためにやっていこうというまあイノベーションをあの取り組もうという施設になっておりますああそうなんですねその施設内に旧渋沢邸がはい,いおっしゃる通りですちょっと今一緒に歩いてみてもいいですかそうですねはい、はい、あの今潮見渋沢公園の入り口こうフェンスの部分ですかねこう通って、はい、まずですねもうちょっとびっくりしたのがこの石積み塀って言うんでしょうか、はい、そうですね石がたくさん積んである塀がありますよねはいあの我々布団かごという呼び方をしておりますけれども、はい、あの中に石が詰まっていて、まあ、普通のコンクリートの壁とか、うんうんえー、にしてしまうとですねどうしても閉鎖感もありますしあ,、はい、あとあの環境に優しくないんですね、はい、あのこういった石積みのものにするとあの水とかあるいは昆虫とか、はい、え鳥とかが来やすくなって環境に優しいということで選ばせていただいておりますうそうなんですねかなりこう趣があるなと思ってしまいましたね、はい、ちょっと初めて見るかもしれないです私、はい、実はですね中にあのレンガが時々入ってると思う
んですけれども、はいはいはい、このレンガのこの土地をですね、はい、建設の際に、はい、あの掘っていったところ昔、このエリアってあの運河とか、はい、あるいは船着き場みたいに使われてたみたいで、はいはいはい、あのそういったものが出てきたんですよ、そう,ねはいまあ、そういったあの記憶を残すという意味でも、はい、あのレンガを使ったりしています。えーまあ、お気づきになられたときは面白いかなとそうですね、ちょっと探してみるのも面白いかもしれないですね、はい、そしてその石積み塀のこう下の部分には、かなりこう緑が豊かに生い茂ってますねそうですね、はい、あの野バレ自体はあの正式名は御子送信の森野バレと言ってるんですけれども、はい、あの古きを訪ねて新しきを、えー、作るというところもあって、ですね、はい、あの森、あの木をですねたくさん植えているというところがあります。はい、であの公園もも含めてですけれどもあの周囲には広場でですとか塩見駅からですねこの公園から運河まであの連続してウォーカーブルに歩けるようになっておりますので、うんうんうんはい、あのぜひあのご散歩に皆さんも来ていただければと思っております素敵ですねこの本当に江東区ってなんかこう古き良きもありしかもこう新しい良さもあるっていうのがまさにここに詰まっているようなそうですね,ねあの江東区たくさん魅力あると思うんですけれども<笑>、はい、あのそこに新しい魅力が一つあの加わったというところもあると思いますのでい、はい、さあそしてね、はい、旧渋沢渋沢亭が今見えているんですけれども旧渋沢亭はあの渋沢栄一王がですね、はい、有名な方ですけれども、はい、あの一番最初にあの建てた建物あの自分の住宅として建てた建物になります一番最初、はい、あのもちろんその前あの埼玉の方深谷市ですとか、はい、あのご聖火とかあの住まわれていたところあるんですけれども、はい、ご自分のお家としてあの建てたものの最初のものになりましてそうなんですねでその時にですねあの、まあ、弊社の清水建設の,あの2代清水喜助という、うんうんあのまあ、宮大工でもありあの当社の社長でもあったものがいるんですけれども、はい、あのそちらの方に縁があって、はいえー、建物をお願いしていただいたというところがあります。はいはい、で最初はですねあの江東区の永泰、はいえー、今、永泰と呼ばれているここから10分ぐらいいったところですかね、はいはい、あのそこにあの建物が建っておりました、はいはいはい、でその後あの江東区の三田に移って。ではいえー、江東区の三田から青森に一度移ったんですけれども、はい、この度、まあ、一番最初は明治なんですが、はいはい、あのしばらくの時を経てこちら江東区に戻ってきたという建物ですそうなんですね、はい、ちょっといろいろなこう場所にお引っ越しして江東区に帰ってきたそうですねで今こちらの渋沢公園にあるっていうことですね、はいはい、もうかなりこうじゃ再現されていると考えてよろしいですかねそうですねあの、うん、できるだけあの昔の部材というのは、はい、あの使いながらあの持ってきているので、はい、え主要な部材というのは、はい、あの当時のものあるいはあの増築した部分とかもあるんですが、はい、え増築した当時のものをできるだけ生かしております。うんうんはい、ですのでここにあるものはあの本物といって差し支えがないかなとうそう考えるとちょっとドキドキしちゃいますね、はい、そうですね<笑>、はい、さあそして今ねこう石部越しに見えてるんですけどこれどこまで近くに行けるんですか、はい、あはいあの、はい、まずこの渋沢公園からは、はい、渋沢亭がよく見えるようにということで、はい、非常に全体像が見えるように作らせていただいております、はい、であとですねあの文化財ということで、まあ、来年以降ですけれども、はいはい、一般公開もあの検討しておりますのでそうなんですね、はいまあはい、ぜひ散歩とあのカテラですね、まあ、予約等は必要になるかもしれないんですが、はいはい、え来ていただければというふうに思っておりますそれはもう絶対行きたいですね、はい、ちょっと今年からね渋沢さんが私たちのこう身近なものに、ね、なっていくのもありますし、はい、多分、人気スポットになるんじゃないかなと思いますねそうですね、ぜひあの皆さんに見ていただければという思いはございます、はいはい、その一般公開される前の今の段階だと、こう。はい全体をこう眺めるっていうところがこう最寄りですかね。そうですね。近くの状態ですかね。はい。はい、あのこの公園からが一番こうよく見える。え、部分でもございますので、はい、あの、公園に来ていただいて、まあ、SNS とか、はい、あの、写真撮っていただくようにはできており、おります。はい。素敵です。はい、まあ、あの、潮見駅から、はい、あの、運河、えー、という、まあ、周りに素晴らしい、こう、ロケーション、はい、がある中に、あの、建設させていただいて、はい、あとは、あの、旧渋沢亭というですね、どちらかというと、こう、日本全体の大切な、はい、建物、えー、だと思うんですが、はい、そういったものをここに移設,移設させていただく機会もあって、はい、あの、非常にこう、やりがいのある、あ,あの、仕事、はいをやらせていただいたなと思っております。いいすね、かつですね、あの立てて終わりではなくて、うんうん、立てて皆さんに来ていただいて、はい、あの初めてこういったものっていうのは生きていくと思いますので、はい、あのまあこういったあのラジオを聞いていただいている方も、はい、あるいはあのいろんなところで気づかれた方もですね、はい、あのお誘い合わせの上、うん、あの見ていただいたり利用していただけたりすればいいんじゃないかなと思います。ましたちなみにこうこれを聞いて公園に行ってみようと思いまして、で渋沢亭も素敵。
渋沢公園も素敵と思った人はこうどのように清水建設さんに伝えればいいですかね、SNS などで、そうですね、いいすねはいまあ、弊社は SNS もございますし、はいはい、あのノバーレで検索していただくと、はいまあ、NOV。A R E という単語なんですけれども、はい、これはえっとラテン語でですね、はい、新しく作り出すという意味もあるんですけれども、はい、あのこの施設の名前を入れていただければそこからお問い合わせできるようになっております。わかりました。はい、わ私どもが作ったというよりも、もともとあの古徳さんのこのなんていうんですかね、えー、周辺、えー、塩見の周辺ですごく魅力的な街だと思うんですね。あ,、はい、あのそこにまあこういった新しいものができて、はい、まあさらにあの散歩が楽しくなるような、はいえー、ところがになってきたのかなと思います。素敵な言葉です。もうありがとうございます。それではですね、小林さんからは最後になりますが、これを聞いてるリスナーの方にメッセージをお願いいたします。はい、あの塩見はですね、あの旧渋沢邸をはじめ、散歩があの楽しいえところですし、はい。あの運河があったり、木がたくさん割っていたりして、リラックスもできるというところもありますので。はい、ぜひ、あの皆さん、あの散歩していただければというふうに思っております。はい、笑顔が素敵な小林さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは、清田さん、え今、私たちがまさに、ね、こう立っている公園、渋沢公園なんですが、この公園の特徴をお聞きしてもよろしいですかはいそうですねあの、こちら立っていただけると、水辺が、えー、近くに見えますけれども、はいあのこう、後ろを見ると、ですね渋沢邸が見えてますね、はい、でこの渋沢邸のですね一体的となったあの公園整備をしておりまして、はい、であの緑もですね、うん、あの在来種を活用して、ですね、はい、あの生物にも配慮した、生物多様性にも配慮した、えー、そういった公園になってます。はいそのため、ですねあのどちらかというとここでスポーツしたりとかっていう公園ではないんですけどもあ、ねはいまあ、ベンチでですね、うんうん、あのゆっくり楽しんでもらうような空間作りっていうところが一つの特徴となってますね。はいで合わせてですね、あのそういったあの渋沢邸のエリアと一体的になっているということもありますので、はい、実は時間の、えー、と規制がありまして、はい、朝9時から17時までという形のですね規制とともにですねこの維持管理についても、えー、清水建設さんとですね管理協定を締結しまして、うんうんはい、この一体的な緑空間をですね維持するような形というふうな公園の特徴となっております。なるほどですこの素敵な空間そしてねこう生い茂る緑はそのようにして守られているという。あそうですね,ですね、はいはい、ちなみにこう今、遊歩道が、ねうん、あると思うんですけれども、はい、自転車は、OK、でしょうか、はい、こちらはです、ねはい、自転車は一応通行はできます、そうですね、はい、あの狭いので散歩される歩行者の方とです、ね<笑>はいまあ、共存できるようにです、ねはい、あの気をつけていただければと思います、はい、気をつけてちょっと走行してもらうということですね、はい、ワンちゃんのお散歩も,あもう大丈夫です、ですあはい、もう本当にじゃあそれはもうすごく楽しいでしょうね、ワンちゃんのお散歩もね。はい、いやここの今あの今高台に乗ったと思うんですけど、はい、もう運河が見えるところなんですが、うん、ここに立つと渋沢亭がはっきり見えますね、こう前景を捉えることができますね,あそうですねあのここはまさにフォトスポットになっておりますので、はいはいはいまあ、水辺とあのそれから渋沢亭がですね、はいまあ、一緒に満喫できるような、はい、高台となっておりますわここいいですね、ここ皆さんにちょっとお勧めしたいですけど、はい、なんて言えばいいんだろう、こうベンチがある空間の高台、はい、<笑>ですかね、わ、ねはい、<笑>かりました、ちょっとおすすめポイントとして私も押していきます。はいはい、ありがとうございますさあそれでは最後になりますが、はい、末田さんからこのラジオを聞いている方にメッセージをお願いいたします。はい、渋沢邸を含めたですね、一つの観光。の場所としてですねあの観光協会江東区の観光協会では、はいえー、こう街歩きをし、えー、するというふうに聞いておりますので、うんうんはい、もうぜひあのこの渋沢公園も含めてですね、えー、江東区の街を、えー、いっぱい歩いてもらって、えー、江東区の素敵なところをですね皆さんと、えー、共有したいというふうに思いますのでぜひあの遊びに来てくださいはい私も共有したいですありがとうございます、はいはい、本日お話を聞かせていただきましたのは河川公園課長の正田さんでした正田さん、はい、ありがとうございましたありがとうございました。取材リポートをお聞きいただきましたみんなで作る伝統未来水彩都市高等区政情報さまざまな街の話題をお伝えしますラジオ高等そろそろお別れの時間です今後もどうぞお楽しみに本日もお聞きいただきありがとうございましたラジオ高等では皆さんからのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。宛先は、info.885fm.jp、info.885fm.jp 
あなたからのメッセージお待ちしていますお相手は望月香織でしたラジオ高等この番組は江東区の制作でお送りしました。